Es geht um das Thema Reiseapotheke und du wirst jetzt vielleicht denken, ach Gott, da brauche ich was gegen Durchfall, gegen Fieber, gegen ähm, was auch immer und gut ist. Aber es geht in diesem Video nicht nur darum, was nehme ich mit, sondern was ist zu beachten. Und da gab es auch bei mir, als ich jetzt ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen bin, so das ein oder andere Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, ja, Krasse Sache, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Deswegen solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen, damit du ein paar Fehler vermeiden kannst und ein paar echt blöde Situationen nicht hast. Ich bin Sabine von Ordnungsliebe. Ich bin Ordnungsexpertin und bei mir geht es um das Thema Aufräumen, Ordnung schaffen, Haushalt. Es geht aber auch um das Thema optimale Planung. Ob das die Reise ist, die Reiseapotheke, Weihnachten oder was auch immer. Ich bin jemand, der Checklisten liebt, der es gerne zack, 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 das muss ich haben, das nehme ich mit. Das ist meine Leidenschaft und daran möchte ich dich ein bisschen teilhaben lassen. Wenn dir dieses Video gefällt, wenn du denkst, ja, ey, klasse, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dann gib ihm unbedingt einen Daumen hoch. Und wenn du diese kleine Glocke aktivierst, bekommst du immer eine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Aber dazu musst du, glaube ich, Abonnent sein, soweit ich weiß. Also auch das, abonniere diesen Kanal, das freut mich sehr. Und wenn du auch gut Tipps zum Thema Reiseapotheke hast, dann lass es uns alle in den Kommentaren wissen. Meine Reiseapotheke ist so ein bisschen so ein Voodoo-Täschchen, weil ich denke mir immer, wenn ich alles dabei habe, kann mir nichts passieren. Das ist so dieses, äh, ja, so vorhergenommenes, ja, wenn ich was gegen Magen-Darm-Probleme dabei habe, kann mir, ne, wird es gar nicht erst passieren. Deswegen habe ich auch eine recht umfangreiche Reiseapotheke, wobei ich festgestellt habe, dass bei mir noch ein oder das ein oder andere fehlt, als ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, die Apothekerin ist. Die kennen sich übrigens am allerbesten aus und das ist natürlich auch nochmal meine Empfehlung. Ich bin keine Apothekerin und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann wende dich unbedingt an jemanden, der das studiert hat und der sich perfekt damit auskennt. Ich kann dich nur auf Dinge hinweisen und dir sagen, wie ich es mache, aber tatsächlich ist das jetzt kein professioneller Rat von einer Apothekerin. Ich war schon ein paar Mal im Urlaub, wo es echt kacke gelaufen ist. <lacht> so. Ja, also von der Influenza, die ich mir auf einem Schiff geholt habe, bis zu diversen Malen richtig heftigen Halsinfektionen wegen Klimaanlagen bin ich ganz groß, ganz vorne mit dabei. Irgendwelche Dinge, die ich nicht vertragen habe. Gerne auch mal eine Migräne wegen Klimaumstellung und sowas. Also ich bin da schon auch prädestiniert, das ein oder andere Mittelchen mal zu brauchen. Und deswegen ist es bei mir auch so, dass ich wirklich alles immer dabei habe. Und das allererste, was du machen musst, wenn du in den Urlaub fährst, ist dir zu überlegen, wohin geht's denn eigentlich? Das klingt jetzt logisch, aber du brauchst natürlich eine ganz andere Reiseapotheke, wenn du nach Dänemark in den Sommerurlaub fährst oder wenn du eine große Safari-Tour in Südafrika machst. Das sind schon mal ganz unterschiedliche Dinge, die du da einpacken musst, wo du einfach auch überlegen musst, welche Gefahren gibt es da vor Ort. Klassiker Ägypten, ich kenne niemanden, der da ohne Durchfall durchgekommen ist und wenn ja, wow. Also ähm, da sollte man natürlich immer irgendwas für Magen-Darm-Probleme dabei haben. Für andere Reiseländer brauchst du vielleicht was gegen Mückenstiche, weil es da ganz schlimm ist und so weiter und so fort. Das ist das allererste, wo du dich hinsetzen musst und dir tatsächlich überlegen musst, welche Probleme kommen da auf mich zu und da hilft es, das auch mal zu googeln, was wird denn da eigentlich auf mich zukommen. So, und wenn wir jetzt schon bei der Planung sind, wohin es geht, kommt jetzt ein ganz wichtiger Tipp. Es gibt Länder, 
wo du deine Medikamente, die du zum Beispiel verschrieben bekommen hast, nicht mitnehmen darfst, weil sie zum Beispiel unter das Betäubungsmittelgesetz fallen oder irgendwelche Stoffe beinhalten, die das Land nicht möchte, dass es eingeführt wird. Und da ist ein ganz großer Kandidat, zum Beispiel Dubai. Ja, Dubai ist ja sehr trendig, dahin zu reisen, aber du solltest auf jeden Fall rechtzeitig dich darüber informieren. Und ich sage es nochmal rechtzeitig, denn bei meiner Recherche kam heraus, dass das viele viel zu spät gemacht haben. Da muss man irgendwelche Anträge ausfüllen und gewisse Mengen sich vom Arzt bescheinigen lassen, dass man die tatsächlich braucht und so. Und das ist ein riesen bürokratischer Akt, weil das im Vorfeld, glaube ich, eingereicht werden muss. Also mach dich vorher schlau, wenn es weiter weggeht. Wenn wir hier in Europa bleiben, im Schengen-Raum oder in die USA oder so, ist es alles meistens kein Problem. Aber bei dem ein oder anderen Medikament, das verschreibungspflichtig ist, musst du dir vorher Gedanken machen. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte kannst du dir übrigens eine Bescheinigung unterladen, die du dann einreichen kannst. Das ist so, es geht alles online. Da kannst du dir in solchen Fällen schon mal auch Informationen besorgen, was wo geht und was wo nicht geht. Dann ist es natürlich so, du hast jetzt überlegt, wo geht's hin? Dann solltest du dir natürlich nicht nur überlegen, was kann ich da mitnehmen, welche Probleme gibt es da, sondern wie ist denn da das Wetter? Wenn du eine alaska umsegelung planst, keine Ahnung, ob das geht, dann brauchst du dir natürlich keine Gedanken zu machen, dass deine Medikamente sehr warm werden könnten. Wenn du zum Beispiel, in, ja mittlerweile reicht es ja schon, nach Südeuropa zu, reichen, äh, zu reisen, irgendwo in den Süden fährst, dann musst du dir schon ein paar mehr Gedanken machen, denn nicht alle Medikamente vertragen Hitze und ganz besonders nicht Medikamente, die, wie Zäpfchen zum Beispiel. Zäpfchen sind so der Kandidat, wenn du zum Beispiel kleine Kinder hast, die bei hohen Temperaturen schmelzen und dann kriegst du die natürlich nicht mehr aus der Verpackung raus und schon gar nicht mehr in den Popo deines Kindes. Also, wenn du solche Urlaubsorte wählst, dann überlege dir, ob du den Fieber, das fiebersenkende Mittel nicht in Zäpfchenform mitnimmst, sondern in Saftform. Und es steht auch meistens ganz gut bei der Packungsbeilage dabei, wie warm die Sachen werden dürfen. Vielleicht hast du auch irgendwie ein Kühlpack dabei, wo du solche Medikamente kühlst, wenn du weißt, dass es sie nicht in anderer Form gibt. Und auch hier wieder Arzt und Apotheker ähm, können dir da wirklich weiterhelfen und haben da meistens ganz gute Ideen, was man stattdessen nehmen kann oder wo sie sagen, ja, steht zwar drauf, darf nicht wärmer als 24 Grad werden, ist aber kein Problem. Bei manchen Medikamenten ist es aber so, dass dann auch irgendwie die Inhaltsstoffe sich verändern und dann nicht mehr wirksam sind und so. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. So, ich habe es schon gesagt, Kinder... Als nächstes ist natürlich ganz wichtig, mit wem reise ich denn? Reise ich alleine? Reise ich mit Kindern? Reise ich mit einem Haustier? Reise ich vielleicht mit meinen Eltern? Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt, wo du dir wirklich auch überlegen musst, was brauche ich denn zusätzlich? Denn die 0815 Reiseapotheke beinhaltet natürlich keine speziellen Medikamente für Kinder, für Haustiere oder für ältere Menschen, die noch mal ganz andere Probleme haben. Also ich habe bisher noch nie Probleme groß mit dem Kreislauf gehabt. Ich weiß aber, dass zum Beispiel meine Mutter eine Kandidatin wäre, die durchaus mal ein paar Kreislauftropfen dabei haben sollte, damit das alles gut läuft. Das ist der nächste Punkt. Erstens, wohin geht's? Zweitens, wer fährt denn alles mit? Und da ist natürlich auch wieder die erste Anlaufstelle, die Apotheke, zu fragen, was brauche ich denn? Und beim Tierarzt auch immer gerne Bescheid sagen, ich fahre jetzt da und dahin, weil viele Medikamente für Tiere, also zum Beispiel bei unserem Hund, im Vorfeld schon gegeben werden. Das ist dann was gegen Würmer oder was auch immer einem am Urlaubsort erwarten kann. Also zum Beispiel, wir sind ja jetzt hier in Südfrankreich, das ist dann äh, Leishmaniosis und ich weiß nicht, was es da alles gibt vorbeugend. Da bekommt sie eine Tablette und natürlich auch gegen Zecken und so weiter nochmal Tröpfchen verabreicht. Aber Gerade bei Tieren auch den Tierarzt konsultieren. Gibt es da eine Besonderheit? Gibt es da irgendwelche Schädlinge, die auf die Tiere übergehen können? Was muss ich da beachten und was kann ich mitnehmen? Und auch da immer die Reiseapotheke dabei haben. 
Und auch hier habe ich immer alles dabei. Unser Hund hat, glaube ich, die größere Reiseapotheke, weil das ist so für mich so der Horror, auch das hatten wir schon, im Urlaub irgendwie zu einem ähm, anderssprachigen Tierarzt zu gehen und zu sagen, der Hund hat Ohrenschmerzen, was auch immer. Was kann ich tun? Also ich habe auch da immer Durchfallmittel dabei. Ich habe eine Bandage dabei. Ich habe was gegen Ohrenschmerzen, also zum Saubermachen und so weiter. Also so die Basics auch immer dabei haben, dass man da gar nicht erst anfangen muss, an einem Urlaubsort das Passende für den Vierbeiner zu organisieren, was auch oft gar nicht so einfach ist, weil von Land zu Land unterschiedlich. Also hier in Europa ist es kein Problem zum Beispiel mit dem Hund. Es gibt aber genügend Länder, wo Hunde gar nicht so als Haustiere bekannt sind, wo alle so sagen, ja, die leben doch bei uns auf der Straße, die bekommen gar nichts. Also da im Vorfeld sich auch schlau machen. Der nächste Spezialfall sind verschreibungspflichtige Medikamente. So zwei Wochen vorher fange ich immer an. Ich brauche ein paar, die verschreibungspflichtig sind. Was heißt ein paar? Das klingt so zwei. Und da gucke ich, dass ich die in ausreichender Menge dabei habe. Und gerne auch ein bisschen mehr, sodass, falls mal ein Gepäckstück abhanden kommt, immer noch was woanders ist. Das heißt aber auch, bei mir landet alles, was verschreibungspflichtig ist, was ich wirklich brauche, im Handgepäck, wenn wir fliegen, immer im Handgepäck. Und dann nochmal Reserve vielleicht im Koffer, den ich aufgebe. Also da bin ich auch so ein bisschen paranoid, weil wenn ich das nicht habe, keine Ahnung, die Welt geht unter, ich kriege das nicht am Urlaubsort. Und tatsächlich habe ich es auch immer in der Handtasche, die an meinem Körper ist, dass die wirklich nicht geklaut werden kann. Aber schau, dass diese Dinge immer bei dir sind. Denn es gibt nichts Doveres, als festzustellen, mein Koffer mit dem Blutdrucksenker ist nicht angekommen und jetzt habe ich ein Problem. Die nächsten, weiß nicht wie viele Wochen, ich meine, es kann ja durchaus im Moment Wochen dauern, bis Koffer wieder da sind. Also ganz großer Tipp, das, was du brauchst, immer direkt bei dir tragen. Und ich mache es auch so, dass ich solche Sachen schon vorher einsortiere in diese, ich nenne das immer so oma verteil Boxen, so nach Wochentagen, dann bin ich auch ganz sicher, dass ich für jeden Tag eins dabei habe und nicht nachher feststelle, ach Gott, das war ja jetzt die kleine Packung mit den 20 Tabletten und nicht mit den 120 Tabletten, die ich das letzte Mal bekommen habe. Das reicht mir alles gar nicht. Nein, also ich bin da auf Nummer sicher immer, wenn ich das vorher schon auf die Reisetage aufteile und dann muss ich auch vor Ort mir gar keine Gedanken machen. Ich mache die morgens zum Kaffee auf, hau sie mir rein und gut ist. Genauso mache ich das mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die werden da auch gleich mit reingepackt. Da ich ja überwiegend vegetarisch vegan lebe, brauche ich da ein bisschen was und vergesse es dann auch einfach nicht, dass ich das auch noch mitnehmen sollte. Kommen wir noch zum praktischen Teil zum Schluss. Wenn du Interesse hast, auf meinem Blogmagazin ordnungsliebe.net gibt es einen Downloadbereich. Da sind ganz viele Checklisten. Ich verlinke sie dir auch noch mal unten. Es gibt auch noch mal einen Beitrag dazu, zu diesem Video. Und da kannst du dir herunterladen, was in deiner Reiseapotheke drin sein sollte. Also, guter Tipp, dann passiert es dir auch nicht, dass du irgendwas vergisst. So, und ich zeige dir jetzt noch im Schnelldurchlauf, was unbedingt in einer Reiseapotheke drin sein sollte. Als erstes haben wir natürlich ganz klar alles, was die Haut betrifft. Sonnenschutz, Mückenschutz, After Sun, das gehört, ja, es ist so ein Hybrid-Ding, ne? ob das jetzt Hausapotheke ist, äh, Reiseapotheke ist oder irgendwie ähm, zu deiner Kosmetik gehört. Ähm, dann ist natürlich immer drin, wenn die Mücke dich gebissen hat, dann doch irgendwie sowas äh, Kühlendes, Abschwellendes, ähm, auch Antiallergisches. Also das sind dann hier so die klassischen, ne, was man hier so braucht. Dann natürlich... Eine Salbe, Wund- und Heilsalbe habe ich immer dabei. Ich habe aber auch meistens noch eine Brandsalbe dabei, weil das ist uns auch schon passiert. Gerade wenn man Kinder dabei hat und irgendwo in einem Ferienhaus ist, ist dann doch meistens eine Herdplatte da und ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Zur Haut gehört natürlich auch unbedingt eine Wunddesinfektion und Pflaster. Und wenn wir schon bei dem Thema Desinfektion sind, ich habe immer auch ein... Handsterilisationsgel dabei, weil ich finde, es gibt nichts Schrecklicheres als irgendwo eine öffentliche Toilette, die nicht ganz hygienisch sauber war, ohne ja, Seife und was auch immer benutzt zu haben und sich dann die Hände nicht sauber machen zu können. Also das ist bei mir auch immer dabei. 
Dann der nächste Punkt ist Bereich Magen-Darm, also was gegen Durchfall, was gegen Übelkeit, Reiseübelkeit und ähm, das ist so das, was man glaube ich für den Magen braucht. Der nächste Punkt ist Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Da gibt es dann natürlich ganz klassisch was gegen Halsschmerzen, ähm, was zum Lösen für die Nebenhöhlen. Es gibt ein ähm, Nasenspray. Wir haben oft auch was für die Ohren mit dabei, äh, weil ja, haben wir gerne in der Familie mal was gehabt, so beim Schwimmen zum Beispiel. Und ich habe Augentropfen dabei, weil bei mir Erkältung immer auf die Augen geht und ich da als allererstes Probleme bekomme. Was so an Hilfsmitteln sollte man Verbandzeug mit dabei haben, mit einer Schere, ähm, so das, was man auch so im Auto Erste Hilfe Teil mit dabei hat. Dann eine Pinzette, eine Zeckenzange und ein Fieberthermometer. Und dann brauchst du natürlich das, was du persönlich irgendwie schon weißt, dass du es benötigst. Also dein Antiallergikum oder irgendwelche Hormone, die du einnimmst. Ähm, die Pille vielleicht. Also all diese Sachen, die man verschrieben bekommen hat oder wo du weißt, okay, damit habe ich regelmäßig ein Problem. Bei mir, keine Ahnung, geht es immer heuschnupfenmäßig oder ich bekomme immer trockene Augen beim ähm, Fliegen. Deswegen brauche ich noch Augentropfen. Solche Sachen wo man von vornherein weiß, das sollte ich immer dabei haben, damit es mir auch wirklich super geht, wenn ich am Urlaubsort ankomme. Das war jetzt ein Schnelldurchgang, was man so dabei haben sollte ähm, in der Reiseapotheke. Ich kann durchaus sein, dass ich jetzt vergessen habe, irgendwas aufzuführen. Dafür ist diese Liste da, die ich gemacht habe, die du dir kostenlos bei ordnungsliebe.net runterladen kannst. Ich verlinke sie dir nochmal unten. Und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Es gibt natürlich auch solche Listen bei deiner Apotheke. Die sind da auch sehr fit, dir das alles zusammenzustellen. Wenn du denen sagst, das und das brauche ich, die Personen reisen und wir reisen dahin, was ich schon am Anfang gesagt habe, was eigentlich ganz wichtig ist, dann können die dir da so, tatsächlich sowas auch fertig machen. So. In diesem Sinne wünsche ich dir einen total schönen Urlaub und ja, erzähl mir gerne in den Kommentaren, ob du noch irgendwas wirklich Essentielles dabei hast, was ich jetzt vergessen habe oder wo du sagst, das ist das Wundermittel, keine Ahnung, ich habe immer ein Fläschchen Teebaumöl dabei, das hilft bei X, Y und Z und dann braucht man alles andere nicht oder was auch immer, es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten und ähm, ich würde mich freuen, wenn du uns daran teilhaben lassen würdest. Du siehst, ich bin nicht bei mir zu Hause. Ich bin tatsächlich auch verreist. Und deswegen packe ich jetzt meine Reiseapotheke wieder zusammen, denn mir geht es heute gut. Ich brauche nichts. Und äh, ich glaube, ich gehe jetzt schon. Oder in die Sonne. Auf jeden Fall mache ich jetzt Urlaub. Okay.